A šta je to što bi mladi promijenili u Republici Srpskoj? S kojim idejama mogu poboljšati razvoj Srpske? Zanimalo je predstavnike Studenskog parlamenta Univerziteta u Banja Luci. Na konkurs za studensku ideju za bolju Srpsku prijavili su se studenti sa konkretnim prijedlozima. Boris Jokić, Milorad Božić, Nino Slavjarić. Njih troje od ukupno 17.000 studenta koliko ih ima na Univerzitetu u Banja Luci dali su svoju konkretnu ideju za bolju Republiku Srpsku. Svoju budućnost, kako kažu, vide u Srpskoj. Ideja studenta Ekonomskog fakulteta Borisa Jokića jeste da u fiskalni sistem Republike Srpske bude uvedena progresivna stopa poreza na luksuz. Znači to bi se odnosilo bukvalno samo na bogatije slojeve stanovništva, oni bi jedino bili pogoćeni tim nekim dodatnim oporezivanjem, a sad kako bi se dodatna sredstva iskoristila, to je sve na vlast. Milorad Božić, student Prirodno-matematičkog fakulteta, smatra da u Republici Srpskoj treba unaprijediti poljoprivredni sektor i smanjiti uvoz poljoprivrednih proizvoda. Najprije je bilo znači da se smanje recimo uvoz poljoprivrednih proizvoda, da se izvrši recimo povećanje posticanjih mjera za određen poljoprivredni sektor. Moja ideja je vezana za poljoprivrednu proizvodnju i unapređenje iste, to je povećanje konkurentnosti domaćih cijena poljoprivrednih proizvoda u vidu poboljšavanje cijena energenata. Sve ideje za bolju Republiku Srpsku podržat će Studenski parlament Univerziteta u Banja Luci. Realizacija projekata počeće u septembru. Ako se bude radilo ko što se radilo do sada, to je da Republika Srpska ide svakim danom, da se razmišlja samo iz dana u dana, da se ne razmišlja ni pet, ni deset godina unapred, mislim onda da nama mladima ništa drugo ni ne preostaje, nego da idemo negdje van tražiti nešto bolje. Mi stari trebamo biti odvorni i prema sadašnjosti i budućnosti i na taj način dokažemo mlađim generacijama, a pogotovo srednjoškolcima i studentima u našoj Republici, da ne trebaju tražiti neki drugi prostor. Na drugom prostoru nije ostao ni Bojan Stanetić, koji je doktorske studije završio u Austriji prošle godine. Vratio se u svoj rodni grad i karijeru započeo u Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci. Vjerujem da ću ponovo nekad u budućnosti opet biti u inostranstvu. Naravno, opet s nadom da ću svoj radni vijek provesti u svom rodnom gradu, u zemlju koju smatram domovinom. Mladi uglavnom smatraju da je za uspjeh u Republici Srpskoj važno biti obrazovan, ali da nije lošeni kada možeš, kako kažu, da se snađeš u životu.